Uh, so hello guys, andito na naman po tayo sa isang bagong edition ng About Cycling. May mga video ko na ibang gagawin about sa cycling and other items. So mag unbox So ngayon, napag-usapan natin ngayon tungkol sa sapatos na recently na dumating uh, ngayong araw dito sa Italia uh, March March 3 okay so dumating siya ngayon so i-unbox natin o re-reviewin natin ng konti ito yung bagong labas ng specialized uh, s work 7 ng uh, Tour Down Under ng 2020 so ito siya ngayon dumating siya ngayong araw so eto yan okay kita nyo ito yung box nya medyo ano ng konti sa pagkakashit pero overall yun laman is okay naman so to guys uh, galing tayo sa vacation ngayon sa Pilipinas may mga pictures and konting videos ako doon sa lugar na kung saan ako nagbakasyon sa bigan sa lugar na asawa ko so okay dito na tayo sa unbox ng uh, S-Works S-Works 7 ng Tour Down Under Tour Under Tour Tour Down Under Okay Ito siya Colorway Okay Ito yung sapatos Yan Specialized Actually, tatlong kulay nito eh Isang blue Okay, blue Yung side nyo rito Sa outer part nung Sapatos Then sa gitna niya Kung titingnan nyo, kung mapapansin nyo May pagka green Okay Then sa side nya Saan may nakalagay na S-Works Ito yung, ito yung parang uh, uh, fluorescent yellow fluoro yellow okay then yun yung loob nya dilaw mabango uh, amoy amoy bago na hindi pa siya na ano so ito yung boa dials okay. aluminum kulay alloy okay siya yung harapan so itong boa tong sapatos ng S-Works wala siyang quick release okay pagka luluwagan mo siya uh, kailangan mo siyang pihitin iikot uh, clockwise counter clockwise Pag higpitan mo siya, clockwise. Hindi ka mukhang ng ibang sapatos na pagluluwagan mo siya o hubarin mo, hilahin mo lang siya. Luluwag na siya agad-agad. Okay, ito yung ilalim niya. Carbon. Okay, meron siyang <coughs> sinasabi na Dyneema. Yeah. yung klase ng tela na ginamit sa kanya na hindi ka tulad yung ibang uh, labas ng uh, specialized so pangatlong sapatos ko pa lang to ng specialized o ng S-Works okay ito pa yung isa nya ito pa yung isa Okay, yan ang itsura niya.
Then, ito yung likod. Okay. Yan. Ayan yung top. Okay. Actually, matagal-tagal din ang hindi bumili na sapatos ng Specialized. Yan lang kauna na ang sapatos ng Specialized is yung first edition ng first edition ng Specialized na Carbon Soul bago naglabasan yung mga S-Works 5, 6, 7 o 4 ganun eto siya matagal na to eh pero hanggang ngayon buo pa so isa sa mga hindi ko siya maitapong kahit na gamit na siya pero okay pa naman gamit na gamit na makikita mo na yung result nung katagalan na ng paggamit so eto ikaw na unahan ko rito sapatos na carbon soul dito sa Italia mula nung uh, nagumpisa ako mag bike dito o pinagpatuloy ko yung passion ko sa cycling so eto siya eto yung first edition ng uh, S-Works na sapatos. Around 2012 pa ata ito. So, hindi ko na maalala kung kailan ko siya binili. Pero matagal na. Pero, nakita nyo naman, buo pa. Yan. <clears throat> May mga signs na nga lang siya na uh, luma na. Yung signs ng kalumaan. Dahil yung bawah niya, tingnan mo. Bala ko siyang linisin minsan ng ano ng uh, subo ko siyang brushin ng uh, toothpaste o punasan ng toothpaste para matanggal yung cavities nung pagka yellowish okay, ganyan buo pa rin sya yan so, ayan din yung ilalim, nakita nyo naman kung gano'n ako kaingat tagal na yan wala syang masyadong gasgas sa soul niya nakita nyo naman yung itsura may ngataw sa gamit yan lang ang gasgas niya yung mga bato-bato kahit yung isa ito rin 2012 so bali ito sa pasa ito ginagamit ko siya sa ano pang all around ko kaya hindi ko siya maitapon kasi very comfort siya sa paa hindi siya katulad ng isang sapatos ko, yun yung nasa Pilipinas, yung, yung sumunod na edition dito. After nito, mayroon pang isa, yung All Black S-Works din siya, yung may S-Works na marami rito. Yung halos sakop niya yung outer side nung, nung sapatos, S-Works. Nag-distract siya rito sa harapan, tapos sa uh, bawa dials dun dito sa kamukha nito so yun yun medyo hindi ako comfort dun uh, madalas naginit ang paa ko ron kaya hindi ko siya masyadong ginagamit pero ngayon nasa Pilipinas yung nag vacation ako pudpud na rin yung isa yung cleats eh ginamit ko siya ron sa isa kong bike na nasa Pilipinas so itong sa pasa to very comfortable sa paa ko Ginagamit ko siya sa rain or shine. Sa all weather ko rito. Pero bala ko siya modify ng konti. Kung, kung di masisira yung yung pagka balat niya rito. Itong ano niya. Bala ko lagyan ng konting kulay. Okay. Pero eto masasabi ko rito very comfortable sa paa hindi siya nagiinit uh, very stiff uh, komodo siya sa paa dito yung mga daliri natin o yung mga daliri ko hindi siya parang ipit na parang sinasakal hindi ka mukha na ibang sapatos okay so yun then meron pa akong ibang mga sapatos na after nito tsaka yung yung isa ko nga specialist na nasa Pilipinas na all black matte black then bumili pa ako ng iba pang sapatos 
So, nag-switch naman ako ng konti. Ito yung uh, Shimano Shimano R321 Ito siya Blue Switch naman ako sa blue So katulad nga nung Iba kong mga sapatos Yung nauna Yung kulay puti Na 2012 So hindi rin masyadong uh, Gasgas yung ilalim Dahil sobrang ingat ko Sa mga gamit ko Dahil Nagpagura natin yan Kaya kailangan ingatan Hindi yung gamit lang ng gamit Kailangan din ingatan Okay So medyo na ano nga lang yung uh, Rubber nitong sa cleats Pero okay pa siya Na hindi pa naman siya kumakawala Hindi pa ramdam yung ano Parang sa grip ito eh Yung grip pagkaano ka Pero okay pa siya Pagkaano papalitan ko na rin Okay Ito siya. So, ito, very comfortable din siya sa paa. Okay. Madali ko siya na break in. Ito siya. Ganyan din yung ilalim niya. Hindi rin masyadong gas-gas. May mga signs lang na mga konti na mga bato. Pero hindi siya laspag. Dahil actually, hindi naman ako last pag gumamit ng gamit eh. Yung mga gamit ko, iniingatan ko lahat. Okay, matagal na rin to mga around 2014. 14 ko siguro to nabili o 15. Hindi ko na maalala. Pero hindi pa to masyadong gamit o luman-luma katagalan. Okay. Dahil kasi ko sa ano? Sa sapatos. Shoe collector din ako, hindi lang sa road shoes. Mayroon din ako mga sneakers. So, yun. Uh, size 44. Kung tatanong ako ng size. Lahat ng sapatos ko, size 44. Then, yung after nun, after nito, uh, binili pa ako ng isa pang pair ng sapatos after 2 years. Yung Shimano Aspire. Ito naman, ang boat ko rito, sapatos na to, is uh, 8 out of 10. Pero doon sa specialist kong isa, ito, 10 out of 10. Very comfort. No regrets. Naginasusan ko siya ng around 300, uh, 300 euro. Ito, tagal na ito. Sulit, sulit to sa 300 euro na nagasos, na nagasos ko sa kanya noon. Pagkakabili ko. Sulit. So, ito. Mga 2 years old. Yes, dahil 2020 na tayo mga 2 years old. Ito. Uh, okay din siya, stiff. Then, ang problema ko lang dito ng konti. Matagal-tagal siya bago ko na break in. Hindi, hindi katulad nitong Shimano na naon ako. Asan dali ko siyang bin-break in. Ito, medyo nagtagal ng konti. Medyo nag-init ng konti yung mga daliri ko rito. Okay, pero nagagamit ko naman silang lahat. So, yan. Yan yung kulay niya. Ganda pa rin. Laga sa linis. Yan. Yan lang parang sign lang na nagamit na siya. Normal lang yan kasi pag naglalakad tayo, no? Then sa ilalim, wala kang masyadong may kitang gas-gas. Okay. Ganyan tayo kaingat sa gamit. So ang boat ko rito, ito yung sinasabi ko. Na pagkahigpitan mo siya, Yan. Clockwise. Higpitan mo siya. Then, pagka hoverin mo na siya, yung parang tinatawag natin quick release sa wheel set. Hilayin mo siya. Tingnan. Pakinggan nyo. Yun. Then, hila. 
maglulus na kagad siya. Madali na siyang luwagan. Yun. Yun lang ang advantages nitong bawa ng uh, Shimano kumpara sa S-Works. Yung sa S-Works, kailangan mo pang iikot para higpitan. Ah, uh, sorry, para, para luwagan. Tsaka itong sa paso ito, maraming butas. Maram siyang ventilation. Nagagamit ko rin siya sa summer. Tuwing summer dito. Uh, winter, nagagamit ko rin siya. Nilalagyan ko lang siya ng shoe cover. O thermal. Parang di mag magmanhid ang paa ko. Okay. Ganun din yung isa. Yan. Hindi siya last pag. Wala rin siya masyadong gas-gas. Mga signs lang na ito, isa kbits. Yung pagka kakabit natin yung pedals. Yung clits sana pedals. Yan. Then, meron pa akong isa yung newest bago itong S-Work 7. Yung uh, Physic. Medyo lumisa man ako ng konti. Ito, nireview ko na ito sa ano ko eh, sa ibang videos ko. So, makita nyo na lang. Check nyo na lang sa ibang videos ko, sa, isang, sa, sa, sa ibang vlog ko na ano. Ito siya. Visit. Uh, model siya ng uh, movie star. Okay. Yan ang colorway niya. Hindi rin siya laspag. Yan yung ilalim. Tapos yung sa harap niya may mga signs ng yung sa paglalakad. Normal lang din, pero hanggat maaari yung iingatan ko. Kasi carbon yung, uh, yung harapan niya eh, carbon. So, paglagi, nababasag. So, ayan. Quick release din siya. Pagaluluwagan. Click. Luwagan mo siya. Pagka higpita mo, kailangan mo siyang i-push. So, pag, uh, yan, may pit na. Ngayon, pag aluluwagan mo siya, ilahin mo lang siya. Then, ibarin mo yung sapatos mo. Okay. Ganda rin siyang boat ko rito. Isa, tagal-tagal ko rin siya na break in. Halos, halos kasing, halos kaparehas nung Aspire ko na Shimano. Bali, umabot siya ng mga around 2 to 3 weeks. Dahil hindi naman ako nag-araw-araw na nag- Uh, babike mga 3 times a week mga ganun kaya medyo matagal-tagal bago ko siya na break in yan, ang boat ko rito is uh, 7 out of 10 kapareho ng Spire so yun ito yun nga eto sa mga reviews ko ri, sa mga reviews na nabasa ko about sa sapatos na to ng S7 o ng S Work 7 yung iba inabot ng 2 weeks so titingnan natin yung comfort nito kung paano then uh, gagawa ako na ibang videos nito habang nagbabike ako o after ko magbike Check natin yung reviews nito. Then gagawa ko ng panibagong vlog o video na share ko rito sa YouTube para uh, kung ano yung thoughts ko rito sa ano, sapatos na to. Pros and cons. Okay. So, yun guys. Yun ang ating uh, sapatos unbox and other reviews ng aking mga sapatos dito. So, if you like my video, uh, just give me a thumbs up, then subscribe if you want, okay? Walang sa kapilitan, okay? So, ito ang inyong uh, Pilipino dito sa Italia na solo flight.
solo flight rider so yun ang aking bike yung isa wala ok guys uh, itong inyong lingkod ang Filipino rider dito sa Italia solo flight rider uh, thank you for watching and subscribe to my channel peace out